ഞാൻ പ്രവീൺ നമ്പൂതിരി ക്ഷേത്രം എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാനലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റാണ് ക്ഷേത്രം എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന ഒരു തത്വത്തിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിയണം നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ നിർമ്മിതികളും ഓരോന്നും എന്തിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യപൂജകൾ എങ്ങനെയാണ് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം എന്താണ് ഉത്സവം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഇതിലിനി പ്രധാനമായിട്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഇതൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ക്ഷയത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷതത്തിൽ നിന്നും പ്രാണനം ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അത് ക്ഷേത്രം ക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് നഷ്ടം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മളെ പ്രാണനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കുക രക്ഷിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം ക്ഷതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവ് പല തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ആ മുറിവുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ പ്രാണനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കുക അതും ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ ക്ഷയത്തിൽ നിന്നും ക്ഷതത്തിൽ നിന്നും കുറവിൽ നിന്നും മുറിവുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഈശ്വരനാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ആൾ അപ്പം ആ ഈശ്വരൻ അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈശ്വരൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ സംശയം വരാം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഈശ്വരൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈശ്വരന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഭാരതീയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഈശാവാസ്യം ഇതും സർവ്വെന്നാണ് ഈശ്വരൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വസിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായ ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉള്ളതാണ് എല്ലാം പക്ഷേ അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനുണ്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഈശ്വരനാണ് എന്ന ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ല അത്രയൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിനും ഒരേ ഭാവത്തോടു കൂടി സമഭാവനയോടു കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉള്ളതാണ് എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ആ ഈശ്വരൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ അനുഭവം ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഫീലിങ് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്ന ഒരു ഊർജ്ജ കേന്ദ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സാന്നിധ്യം അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അധ്യാപിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം വായു എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭൂമി മുഴുവൻ വായു നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്വസനം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ശ്വസനം നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വായു ഭൂമി മുഴുവൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നല്ല ചൂട് കാലമാണ് ആ ചൂട് കാലത്ത് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ വായു നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിരുന്നാൽ നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫാന് വെച്ച് കാറ്റിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശറി വെച്ച് വീശണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂളർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു തണുത്ത കാറ്റിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പം ഭൂമി മുഴുവൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഭൂമി വെള്ളമാണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ദാഹം തീരില്ല നമ്മൾ വായ പൊളിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടില്ല നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കിണർ കുഴിക്കണം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എനിക്ക് ഇതവിടെ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മളൊരു കിണർ കുഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടും ഇനി കിണർ കുഴിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിന്നോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ വെള്ളം തരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിനെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി ഭൂമി മുഴുവൻ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാ
നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രത്യേകം അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആവശ്യക്കാർ നമ്മളാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം നമ്മളാണ് വായു വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം നമ്മളാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിനെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ആ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കാണ് ആവശ്യം ഈശ്വരനെ നമുക്കാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് ഈശ്വരനല്ലേ ആവശ്യം ഈശ്വരൻ പറയില്ല നിങ്ങളെന്നെ ആരാധിക്കൂ നിങ്ങളെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം വെച്ച് കെട്ടൂ എന്നൊന്നും ഈശ്വരൻ പറയില്ല ആവശ്യം നമുക്കാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഒരു കേന്ദ്രം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ കേന്ദ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാന് വെച്ചിട്ട് വേണം വെള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കിണർ കുഴിക്കണം എന്നതുപോലെ ആ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഈശ്വരൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തി വിശേഷം അറിയാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ക്ഷേത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ലോകത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഞ്ച് മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു മൂക്ക് കൊണ്ട് മണത്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു നാക്ക് കൊണ്ട് രുചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു തൊലി കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചിട്ട് തൊട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോകത്തിനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ലോകത്തിനെ അറിയാനുള്ള നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വഴി കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും മണത്തിട്ടും രുചിച്ചിട്ടും തൊട്ടിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പഞ്ച് അഞ്ച് സെൻസേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അറിയാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ക്ഷേത്രത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായ നിർമ്മിതിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള വിളക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപസ്തംഭം അതുപോലെ തന്നെ കൊടിമരം അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതായ അന്തരീക്ഷം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം മനോഹീനമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയണു അപ്പോൾ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പോകാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ചെണ്ട കൊട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രജപങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ കേൾവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ സഹസ്രനാമ ജപങ്ങൾ സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അറിയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ കേൾവി എന്നതുകൊണ്ടും ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഭഗവാൻ്റെ പ്രസാദം നിന്നു ചന്ദനം നിന്നു കളസം നിന്നു പുഷ്പം നിന്നു കുങ്കുമം നിന്നു അത് നമ്മൾ ഒന്ന് മണക്കും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ആ ഒരു കളഭം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നു വിചാരിക്കാം ആ കളഭം കയ്യിലും എടുത്ത് ആ മണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നതോടുകൂടി ആ സുഗന്ധം വന്നതോടുകൂടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ആ മണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിവേദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മണം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആ ആ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രുചി നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പായസം മനോഹരമല്ല നല്ല സ്വാദിഷ്ടേറിയ പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വേദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ്റെ നമ്മളൊരു ഒരു സാധാരണ ഒരു കല്യാണ സദ്യക്ക് പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന പായസവും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള പായസവും നമ്മൾ ഒരേ മനസ്സിലല്ല കഴിക്കുക സദ്യക്ക് പോകുമ
ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് ആ ഉറയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഫീലിംഗ് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും സ്പർശനാണെങ്കിലും സ്പർശനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അഞ്ച് സെൻസേഴ്സ് കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി നാവ് തൊലി ഈ അഞ്ച് സെൻസേഴ്സിലൂടെ ആ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ കേന്ദ്രമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സെൻസേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിതികളുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ക്ഷേത്രം മഹാക്ഷേത്രം കാവ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ ക്ഷേത്രമാണ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ ക്ഷേത്രമാണ് ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണെങ്കിൽ മഹാക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും വേറെ ലളിതമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ കാവ് എന്ന് പറയും ഇത് മാത്രമാണോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഈ വലിപ്പാണോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാക്ഷേത്രം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമല്ല മഹാക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ പൂജകൾ അനുസരിച്ചാണ് ക്ഷേത്രത്തിനെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാക്ഷേത്രം സാധാരണ ക്ഷേത്രം അതുപോലെ കാവ് ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ പൂജകൾ അനുസരിച്ചാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ഷേത്രം എത്ര രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും എന്തൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ആ വിഷ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രം ഒരു ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ചെറിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രവീൺ പാലക്കോൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്ററുപത് നാൽപ്പത് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൂടുതൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമസ